，只许只是呆呆的站在那里一动不动。我知道，因为眼前的事情对他实在是太不可想象了，他不知何所是从，便只好呆呆的站着。黎明没长长叹了一口气，道：“唐天祥，你见得我好啊。”死神满头是汗，道：“明梅，我一直不想杀他们，但是他们老和我们作对。明梅，我是爱你的，你信我这一句话。”死神的面色是如此地黄极，语音震颤，和他平日的为人绝对不同。我不知黎明没信不信他的话，但是我却是相信的。同时，我也知道黎明梅现在是爱我的。他离开我，和死神在一起，甚至和死神结婚，全是为了我和石菊。因为他知道死神利益要将我和石菊除去。当然，他也知道。死神手下能人之多，如果他利益要将我和石菊除去的话，我们两人实是毫无求生的机会的，所以他才答应下架死神而已。死神不再侵犯我们未条件，在不知不觉中，我的眼睛润湿了，我低声叫道：“明梅，明梅！”黎明梅转过头来，望了我一眼，闭上了眼睛，好一会才睁了开来，又望了我一会，才长长叹。了一口气，道：“我对不起你，我被人骗了。我想过去将他扶了起来，但是我自己也站不直身子，只得向他靠近了一步。”他握住了我的手，我道：“明梅，好了，现在一切全都过去了。”他低声道：“是的，一切全都过去了，过去了。从今以后，我再也不会受人骗了。”他的声音越来越低，我大吃一惊，叫道：“大师伯，快救救他！你将我怎么样都可以，快救救他！”我大师伯在丈许开外冷冷地道：“你不必求我，他已经没有救了。”我大声地叫了起来，道：“不！”也就在那时，我感到黎明梅握住我的手，突然紧了一紧，但是却又抖地松了开来。我回头向他望去，只见他直视天空，已然死了。这时，我才注意到天上像是有喳喳的鸡声，可是是什么声音，对我都没有意义了。黎明没死了，我待了好一会，才按上了他的眼睛。我望住黎明梅，不知过了多久，死神的咆哮才惊醒了我。他大叫道：“卫斯理，是你害死了他！”我回过头来，想起刚才的情形，如果黎明梅不是为了叫我大师，我不要下手，他当然不会忠实宣廷的一掌的。我心中感到了阵阵的绞痛，但是我直视住满面油光的死神，以极其冷酷的声音道：“唐天祥，你心中知道是谁？”害死他的那不是我，是你。死神的身子猛地一震，抖地站了起来。